ఎందుకలా చెప్తున్నాడు పొలిటికల్ అండర్గ్రౌండ్ నేను చెప్తాను అయితే నేను ఫస్ట్ స్టోరీ పట్టుకొని ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ తిరుగుతున్నాను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తాడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ అతను స్టోరీ చాలా బాగుంది ఐ రియలీ కనెక్ట్ యువర్ స్టోరీ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను వన్ క్రోర్ బడ్జెట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి విల్ సైన్ అప్ అది ఇదని అన్నాడు అంటే సరే అని చెప్పేసి బయటికి వచ్చా దిస్ ప్రొడ్యూసర్ కేమ్ నాకు ఇక్కడ కూడా ప్రూఫ్ లేదు ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్ లేకుండా నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే అది మెస్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు కాదు నేను మాట్లాడాల్సింది టైం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాను అనుకొని ఆయన ఇప్పుడు కనిపించిన నేను స్మైల్ ఇస్తాను ఆయనకి దూరం ఉంట కాకపోతే దూరం అంటే పెద్ద పర్సన్ అయినా ఇండస్ట్రీలో చాలా సో ఐమ్ టూ స్మాల్ టు ఫైట్ దెమ్ సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఫైటింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఫైటింగ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు విన్ హార్ట్స్ లెట్ హిమ్ సే సారీ వెన్ యూ విల్ రియలైజ్ బట్ ఐ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ కరప్షన్ ఐ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ అ పర్సనల్ లెవెల్ అంటే ఆయన అలా చేయడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ ఫీమేల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే అంత ధైర్యం చేశాడు ఆయన నా దగ్గర ఇలా చేయడానికి సో ఎవరో ఒకరు చేశారు కదా అని చెప్పి ఆయనకి అది ఇంకా రైట్ ఇచ్చేసినట్టు కాదు ఎవరిని పడితే అలా చేయొచ్చు అని ప్రూఫ్ లేదు నేను ఏం చేయలేదు నేను ఏం పీకలేదు నేను ఎంటిక కూడా పీకలేదు బట్ యు నో ఐ హీస్ డూయింగ్ అంటే మీ వెనక అన్ని చేస్తున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు వై యూర్ నాట్ టేకింగ్ అ స్టెప్ వాట్ వాట్ స్టెప్ షుడ్ ఐ టేక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ స్టెప్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ హీస్ లిస్నింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ నేను ఇంతకన్నా ఏం చేయలేదు నేను వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు డూ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ కామన్ మ్యాన్ i don't have big people behind me mm. what can i do maybe maybe one day i'll talk about it i mean i especially i want please don't do this ishta appudu aina cheppadam kuda endi telsa nen anna why me if you really want to sleep with people double iste vache ammayilu unnaru kada ante kasht ante ammayilu an padeyadam kashtam ane kontha mandi ammayilu untaru kada when i have a girl like that it is more kick for me ఈజీ కాని అమ్మాయిలు అని పడేయడం ఇలా ఉండే కిక్ వేరే ఉంటుంది చూజాగిరికి లిమిట్ లేదు ఐ వాజ్ సేయింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఐమ్ సేయింగ్ సంథింగ్ ప్రాజెక్ట్ సో అలా ఏ ఆఫీస్కి పోయినా కూడా నన్ను హీస్ టాపిక్ మీద లైక్ నెక్స్ట్ డే తను పిలిచాడు పిలిచి అయితే నీకు ఆయనకి ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నాడు ఐ డోంట్ నో అన్న అంటే ఎందుకు అంటే హీస్ ఫోర్సింగ్ మీ నాట్ టు డూ ఫుల్ విత్ యూ వై అంటే ఐ డోంట్ నో అంటే నిజం చెప్పు నాకు తెలుసు అన్నాడు చెప్పాడు ఇంకా చెప్పాను నేను అప్పుడు యా హీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోయిట్ మీ ఐ సెట్ నో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకొక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టోరీ వినిపిస్తే ఆయన దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు తను ఏంటంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ నా దగ్గర చిన్న చిన్న బడ్జెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు చేయదలుచుకోలేదు నవ్ దట్ ఐవ్ గ్రోన్ ఇలాంటి మీలాంటి అప్కమింగ్ వాళ్ళకి కష్టపడే వాళ్ళకి నేను హెల్ప్ చేస్తాను వన్ క్రోర్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్ విచ్ ఐ కెన్ అరేంజ్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ స్టోరీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కలుద్దాం చేద్దాం అన్నాడు ఇలా బయటకు వస్తుందని తను వచ్చాడు ఫోన్ లెఫ్ట్ చేయడం మానేశాడు సో బయటికి వచ్చి నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదొక ఈవెంట్లో కలిసాడు కలిసి గాయత్రి నీకు ఇంకో చాయిస్ లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ గ్రో స్లీప్ విత్ మీ ఆర్ ఎల్ సెల్ కీప్ ఫకింగ్ యువర్ కెరీర్ లైక్ దిస్ ఐ సెట్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూర్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ యూర్ జస్ట్ అ డ్రాప్ ఇన్ ది ఓషన్ యూ మే బి రిచ్ అనుకోరు సో నాది నేను చేసుకుందామని డిసైడ్ అయినా బట్ దెర్ ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ డూ లైక్ ద గ్రేట్ పీపుల్ తరుణ్ భాస్కర్ ఉన్నాడు అర్జున్ రెడ్డి టీమ్ ఉంది అంటే వీళ్ళే మంచోళ్ళు వా వీళ్ళంతా చెడ్డోలు అని నేను చెప్పట్లేదు ఎవాల్వ్ అవుతున్న జనరేషన్ ఇది సో నాకు మెంటాలిటీ ర్యాప్ అనేది వీళ్ళతో ఎక్కువ ఉంటుంది దిస్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ జనరేషన్ ఇస్ గ్రోయింగ్ యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్టిల్ స్టీరియో టైప్ ఎక్స్ మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చే టైంకి మీరు ఇమోషనలీ డౌన్ అంటే నన్ను నేను ఒక టూ ఇయర్స్ హౌస్ అరెస్ట్ చేసేసుకొని ఒక భయంకరమైన లైఫ్లో ఉన్నాను నేను అంటే బయటకు వచ్చి అమ్మాయి సింగిల్గా బ్రతుకుతుందంటే కెలికి వాళ్ళు ఎక్కువైపోతారు ఓకే షీఈ్ రెడీ టు ఫక్ షీఈ్ రెడీ ఫర్ స్లీపింగ్ ఈ ఒపీనియన్తో ఉంటారు ఫిల్మ్ ఆఫర్ ఇస్తారు గాయత్రి హ్యాంగ్ అవుట్ అవుదామని ఇంటికి వస్తారు నేను చెప్పాను కదా బేసిక్గా అమ్మాయి అబ్బాయి అని చూడను సోల్ టు సోల్ కనెక్షన్ ఐ ఫీల్ అని సో నేను తొందరగా నమ్మేస్తాను జనాల్ని చాలా నా ఫ్రెండే కదా మంచిగా రో త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కలుస్తున్నాము వన్ వీక్ నుంచి పరిచయం ఉంది వన్ మంత్ నుంచి పరిచయం ఉంది ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసిన గోకడం స్టార్ట్ చేస్తారు అలా టూ త్రీ టైమ్స్ అయ్యేసరికి ఓకే అబ్బాయిని ఇంటికి ఇలా పిల్లకూడదు అని
హౌ షుడ్ ఐ మేక్ షూర్ ఐమ్ సేఫ్ అని చెప్పి నేను ఒక టెన్ షార్ప్ నైఫ్స్ కొనుక్కున్నాను కొని కొని సోఫా కింద ఒకటి టీవీ వెనకాల ఒకటి మంచం కింద ఒకటి కిచెన్లో ఒకటి అలా రీచబుల్గా అన్ని ప్లేసెస్లో నైఫ్ పెట్టేసుకునేదాన్ని ఇంకేంటంటే అదేంటో మరి అది ఒకప్పుడు సూపర్ అంటే నన్ను అనేవాళ్ళు నువ్వు టూ మచ్ ఓవర్ కాన్షియస్ ఉంటావు గాయత్రి అని టూ మచ్ ఓవర్ కాన్షియస్ ఉండకపోతే యూఆర్ నాట్ సేఫ్ యువర్ హియర్ కాదు ఇన్ ద వరల్డ్ ఎనీవేర్ ఎలాంటి ఎలాంటి ప్లేసెస్లో ఎలాంటివి జరుగుతున్నాయి అంటే డెబునీర్ అని చెప్పి ఒక పాన్ వెబ్సైట్ ఉంది హైదరాబాద్ బేస్డ్ వెబ్సైట్ అందులో అసలు ఎలాంటి ప్లేసెస్లో అంటే నేను చూడలేదు బేసిక్గా ఐ డోంట్ వాచ్ పాన్ బట్ మై ఫ్రెండ్స్ వాట్ గైస్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఐ సీన్ ఆర్టికల్స్ అబౌట్ ఇట్ వెరీ కామన్ ప్లేసెస్ నుంచి వెళ్తాయి అందులో కి పాన్ స్టఫ్ అనేది లైక్ హనీమూన్ సీట్స్ ఇంటర్నెట్ కెఫేస్ నువ్వు ఎక్కడ కేర్లెస్ ఉంటే బాత్రూంలో హోటల్లో బాత్రూంలో వాష్రూమ్లో చేంజింగ్ రూమ్స్లో అక్కడ ఇక్కడ సీక్రెట్ కెమెరాస్ ఉంటాయి యూ నెవర్ నో సో ఆ భయం నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చాను అంటే ఓవర్ కాన్షియస్ ఏ యాంగిల్లోంచి ఎవడు ఎలా గెలుపుతాడు బికాస్ ఒకసారి రేపు అటాక్ అయితే యూ గెట్ పైర్ నో ఎడ్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతాం వెన్ సపరే అది కూడా నువ్వు సపరేట్గా అంటే సింగిల్గా బ్రతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ చేయడానికి ప్రొటెక్షన్ అడగడానికి నాకు అమ్మ లేదు నాన్న లేడు ఇది నేనే చూసుకోవాలి సో నేను నా జాగ్రత్త నేను చూసుకోవాలంటే ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలని నాకు నేను రూల్స్ పెట్టుకొని ఆ రూల్స్లోనే ఉన్నాను అట్ ది సేమ్ టైమ్ సూపర్ క్యా కాన్షియస్గా కాకుండా సూపర్ ఖరాబ్ అయిపోయినట్టు కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో నైంటీస్లో పుట్టిన వాళ్ళ బా లొల్ల ఇది పేరెంట్స్ ఓవర్ కన్జర్వేటివ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు సొసైటీ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది కన్ఫ్యూజ్ నా గర్క నా గర్క గాడదలాగా ఉంది మధ్యలో నా పరిస్థితి 